వెల్కమ్ టు ఎస్ఎస్ ప్రొడక్షన్స్ ఈ వీడియోలో జనరల్ ఇంగ్లీష్కి సంబంధించి ఏపీ హైకోర్టు మోడల్ పేపర్స్ అనేది చూసుకుందాము ఆల్రెడీ మనం ఎన్నో మోడల్ పేపర్స్ అప్లోడ్ చేసున్నాము చూడండి వాళ్ళు ఉంటే చూసేయండి పాస్ట్వి టెన్ మోడల్ పేపర్స్ అనేటివి అప్లోడ్ చేసినాం ఇదైతే మోడల్ పేపర్ లెవెన్ అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్యాసేజ్ అనేది ఇచ్చారు ప్యాసేజ్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్వశ్చన్ చదివేద్దాం మనం ద ప్యాసేజ్ ఈజ్ అబౌట్ ప్యాసేజ్ దేని గురించి ఉంది వీ గ్లాన్స్ అట్ ద డాష్ అంటే గ్లాన్స్ అంటే ఒక చూపు మన చూపు ఒకటి వేటి మీద ఉంచాలి మనకి ఇక్కడ ప్యాసేజ్లోనే దొరికేస్తాయి అన్నీ సేమ్ డిట్ అండి వాక్యం కూడా సేమ్ దొరికేస్తుంది కాబట్టి మనకేం ఇబ్బంది లేదు ఫైవ్ మార్క్స్ అనేటివి మీ జోబీలో ఉన్నట్టే వాట్ ఈజ్ డెలివరేట్ త్రూ న్యూస్ పేపర్ న్యూస్ పేపర్ ద్వారా ఏం డెలివరీ చేస్తారు అంటే అకార్డింగ్ టు ప్యాసేజ్ అండి మన ఓన్ థింకింగ్తో కాదు ద వరల్డ్ ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద న్యూస్ పేపర్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఏ సెన్స్ ఆఫ్ డ్యాష్ ఇక్కడ మనకి ఇంకా ప్యాసేజ్ చదువుకుందాం ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చూసుకున్నాం కదా ప్యాసేజ్ చదివేటప్పుడు మనకు క్వశ్చన్స్ ఎక్కడైతే క్వశ్చనింగ్ వచ్చిందో మనకు తడుతూ ఉంటుంది క్వశ్చన్ అనేది ఇది వచ్చింది పోయి ఆన్సర్ చేయాలి అన్న విషయము ద రోల్ దట్ ద న్యూస్ పేపర్ ప్లేస్ ఇన్ డెలివరింగ్ ద న్యూస్ ఆఫ్ ది డే ఈజ్ ఆబియస్ దట్ ఇట్ డజంట్ ఇట్ డజ్ మచ్ మోర్ దెన్ దట్ ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్లోనే ఉంది చూడండి న్యూస్ పేపర్ అనేది డెలివరీ ఏం చేస్తుందంటే న్యూస్ని డెలివరీ చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ న్యూస్ పేపర్ పాత్ర ఏంటంటే న్యూస్ అంటే వార్తల్ని అందించడం ఒక డేలో ఉన్నటువంటివి మనకి ఇక్కడ ప్యాసేజ్లో కూడా ఏమి ఇచ్చారు వాట్ ఈజ్ డెలివరీ త్రూ న్యూస్ పేపర్స్ అంటే న్యూస్ అండి సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ప్యాసేజ్ అనేది ఏ దేని గురించి ఉంది రీడింగ్ గురించి కాదు టీ గురించి కాదు టైం గురించి కాదు న్యూస్ పేపర్ గురించి ఉంది సో ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద రైట్ అండి ఇక్కడ మనకి ఇంకా త్రీ క్వశ్చన్స్ అనేటివి ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ద న్యూస్ పేపర్ కన్స్ట్రక్ట్ చే సెన్స్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ టైమ్ దట్ మూవ్స్ ఈక్వెన్షియలీ ఇన్ డిస్క్రీట్ స్టెప్స్ ఇక్కడ కూడా క్వశ్చన్ చూడండి ద న్యూస్ పేపర్ కన్స్ట్రక్ట్ మన క్వశ్చన్ వచ్చింది కదా ఏం సెన్స్తో కన్స్ట్రక్ట్ చేసి బ చేయబడింది న్యూస్ పేపర్ని ఎందుకు అంటే ద న్యూస్ పేపర్ కన్స్ట్రక్ట్ ఇన్ సెన్స్ ఆఫ్ టైమ్ సెన్స్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ టైమ్ని ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్లోనే ఉంది ప్యాసేజ్లోనే లైన్ టు లైన్ దింపేశారు యాజ్ వీ హోల్డ్ ద మార్నింగ్ మీకు ఇంగ్లీష్ అబ్బా నాకు రాదే మీనింగ్స్ అలా అర్థం చేసుకోలేని అన్న ఫీలింగ్ కూడా అవసరం లేదు ఇక్కడ నేను ఏమన్నా మీనింగ్ అర్థం చేసుకొని చెప్తున్నానా లేదు కదా ఓన్లీ మనకు క్వశ్చన్లో ఉండేది డిట్ టు డిట్ ఆడ కనిపిస్తూనే ఉంటుంది కాబట్టి మనకు మీనింగ్తో కూడా పని లేదు అంటే ఖచ్చితంగా ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోవాలి తెలుగులోనే అని చెప్పి కొన్ని కొన్ని చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అంతే యాజ్ వీ హోల్డ్ ద మార్నింగ్ పేపర్ విత్ ఎ కప్ ఆఫ్ టీ ఇన్ ది అదర్ హ్యాండ్ వీ అజ్యూమ్ ద వాంటేజ్ పాజిషన్ ఆఫ్ ఓవర్ సీయింగ్ ద వరల్డ్ దట్ ఈజ్ రిలవెంట్ టువర్డ్స్ ఎగ్జామినింగ్ ఇట్ స్టేట్ అట్ ఎ గ్లెన్స్ ఇక్కడ ఒక చూపు దేని మీద వేసి ఉండాలంటున్నారు వరల్డ్ మీద వేసి ఉండాలి వరల్డ్లో ఏమేం జరుగుతున్నాయో దానికి రిలేటెడ్గా ఏమేమి ఉన్నాయో వాటి మీద మనం ఎగ్జామిన్ చేసుకుంటున్నాము అంటే గ్రహించి అని అన్ని మీనింగ్లో ఉంది సో ఇక్కడ వరల్డ్ మీద టీ మీద కాదు ఈవెంట్స్ మీద కాదు ఐడియా మీద కూడా కాదండి మన చూపు అనేది ఉండాల్సింది న్యూస్ పేపర్లో నెక్స్ట్ ద వరల్డ్ మేబీ ఫుల్ ఆఫ్ చాయిక్టిక్ ఈవెంట్స్ అంటే ఇక్కడ మన ప్రపంచం అనేది అస్తవ్యస్తమైనటువంటి సంఘటనలతో నిండిపోయి ఉంది ఫుల్ ఆఫ్ అని నిండిపోయి ఉంది అవే కదా మనకు న్యూస్ పేపర్లో వేస్తారు సో మనకి ఇక్కడ ఇంకో ఆన్సర్ కూడా దొరికేసింది చూడండి ఇది వరల్డ్ ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ చాయిస్టిక్ ఈవెంట్స్ సేమ్ డిట్ మనకు సెంటెన్స్ దింపేశాడు సో ఇక్కడ మనకి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ అనేటివి వచ్చేసాయి కాబట్టి ఇంకా మనకి చదవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఉన్నా కూడా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఫుడ్ కంపెనీస్ సీమ్స్ క్వైట్ సెక్యూర్ ఓవర్ టు ఎవర్ గ్రోయింగ్ డిమాండ్ ఎక్కడ ఎర్రర్ ఉందో కనుక్కోవాలి ఇక్కడ ఆప్షన్ ఇక్కడ ఎర్రర్ ఉందండి ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఫుడ్ కంపెనీస్ సీమ్స్ క్వైట్ సెక్యూర్ ఓవర్ టు ఎవర్ గ్రోయింగ్ డిమాండ్ ఇక్కడ పెరుగుతున్న డిమాండ్ కారణంగా చూసుకుంటే మనకు ఫ్యూచర్లో ఫుడ్ కంపెనీస్కి చాలా చాలా పలుకుబడి వచ్చేటట్టు ఉంది అని చెప్పే మీనింగ్లో వస్తుంది ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ గ్రోయింగ్ అనేది పదమే మనకి ఇక్కడ రాంగ్గా ఉంది అంటే ఇక్కడ టూ అనేది రాకూడదు ఓన్ టు ఎవర్ గ్రోయింగ్ అనేది కొంచెం రాంగ్గా ఉంది నెక్స్ట్ ది వ్యాక్సిన్ వెన్ హిట్ ద ఇండియన్ మార్కెట్ ఈజ్ డగ్గడ్ బై కాంట్రవర్సీ ది వ్యాక్సిన్ వెన్ హిట్ ద వెన్ హిట్ ద ఇండ
ఎవరు చేశారో అని కదా సో కొంచెం పాస్ట్ టెన్స్ కానీ రావాలి ఎవరీ కాన్సీవేబుల్ రేస్ అండ్ నేషనాలిటీ హ్యాడ్ ఇట్స్ షేర్డ్ ఆఫ్ సఫరింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ వార్స్ ఇక్కడ ఆప్షన్ టూ అండి ఇక్కడ హ్యాడ్ అనేది రాకూడదు అసలు పాస్ట్ టెన్స్ని తెలపట్లేదు ఆ సెంటెన్స్ అనేది హ్యావో హ్యాజో రావాలి సో ఇక్కడ మనకి సింగులర్ ఫామ్లో అనిపిస్తుంది కాబట్టి మనకి హ్యాజ్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది హ్యావ్ రాదు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ టోల్డ్ మీ ఐ వుడ్ హ్యావ్ హెల్ప్డ్ యూ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఇఫ్ రూల్స్ ప్రకారము హ్యాడ్ వి త్రీ ఉండాలి ఉంది వుడ్ హ్యావ్ వి త్రీ ఉంది కదా హిఫ్ ఉన్నప్పుడు ఒకవేళ హ్యాడ్ వి త్రీ ఉందంటే వుడ్ హ్యావ్ వి త్రీ అనేది ఉండాలి సో ఉంది కదా సో ఇక్కడ మనకి ఈ టెన్స్ సరిపోయింది సో ఇంకా మనకి ఇంకా ఎక్కడ ఎరర్ ఉందంటే ఇక్కడ టూ అనేది రావాల్సి ఉంటుంది టూ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లం అని రావాలి సో ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద ఎరర్ అండి సాల్వ్ ద ప్రాబ్లంగా టూ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ మనకి క్లోజ్ టెస్ట్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది క్లోజ్ టెస్ట్ చూస్తే డ్యాషెస్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఫిల్ ఇన్ ది బ్లాన్స్ మాదిరే ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ ఏ స్టిచ్ ఇన్ టైమ్ సేవ్స్ నైన్ అంటే ఇక్కడ ఏ స్టిచ్ ఇన్ టైమ్ అంటే సేవ్స్ నైన్ అంటే ఇక్కడ సరైన టయానికి మనం స్టిచ్ చేయడం వల్ల అది సేవ్ చేస్తుంది అని చెప్పి అంటే అదొక సామెత అండి ద వైస్ సేయింగ్ సజెస్ట్ దట్ యాన్ డ్యాష్ యాక్సెన్ టేకెన్ ఆన్ టైమ్ టు రెక్టిఫై ఆన్ ఎర్రర్ రూల్స్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం సెట్ అవుతుందంటే మనకి దట్ యాన్ అప్రాప్రియేట్ యాక్షన్ అంటే తగిన తగిన యాక్షన్ అనేది సరైన టయానికి తీసుకోవడం వల్ల మన ఎర్రర్ రూల్స్ అంటే మన తప్పులు అనేటివి రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు అనే మీనింగ్లో వస్తుంది కాబట్టి సో ఇదొక్కటే మనకు సరిపోతుందండి ఆపోజిట్ యాక్షన్ చేస్తే ఏమన్నా రెక్టిఫై అవుతుందా అవ్వదు రాంగ్ యాక్షన్ చేస్తే రెక్టిఫై అవుతుందా అవ్వదు కదా ప్రాబ్లమ్స్ సూపర్ఫిషియల్ కూడా కాదు సో అప్రాప్రియేట్ అంటే తగిన అనే మీనింగ్లో వస్తుంది తగిన యాక్షన్ ఆ టైంకి తగ్గట్టు తగిన యాక్షన్ నెక్స్ట్ ఎర్రర్ రూల్స్ డ్యాష్ ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ అక్యుములేషన్ ఆఫ్ సచ్ అంటే ఇలాగా తగిన యాక్షన్ అనేది తగిన టైంకి తీసుకోవడం వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ రెక్టిఫై అవుతాయి మరియు పాసిబిలిటీ ఆఫ్ అక్యుములేషన్ ఆఫ్ సచ్ ఎర్రర్స్ అంటే అలాంటి ఎర్రర్స్ నుంచి బయటపడచ్చు అని అంటే ఇక్కడ బయటపడచ్చు అంటే అవుట్ ద పాసిబిలిటీ వస్తుంది కానీ ఫర్ ఇన్ అట్ అని మాత్రం రాదు సో అవుట్ ఆప్షన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ అండి ఫిఫ్టీ టూకి ఫిఫ్టీ టూకి నెక్స్ట్ సో ఫిఫ్టీ టూకి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే అవుట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ సచ్ ఎర్రర్స్ అలాంటి ఎర్రర్స్ నుంచి బయటపడచ్చు అండ్ ఫ్యూచర్ డ్యాష్ అండి ఫ్యూచర్ డ్యాష్ నుంచి బయటపడచ్చు అంటే ఫ్యూచర్ పక్కన ఏం రావాలి డ్యామేజెస్ రావాలన్నా అడ్వాంటేజెస్ రావాలన్నా ఫెసిలిటీసా క్వాలిటీసా చూస్తే మనకి మనం ఒకసారి పెట్టి చూసుకుంటే సరిపోతుంది ఫ్యూచర్ అడ్వాంటేజెస్ నుంచి బయటపడ్డామా కాదండి ఫ్యూచర్ డ్యామేజెస్ నుంచి బయటపడచ్చు టైంకి మనము సరైన యాక్షన్ తీసుకోవడం వల్ల ఫెసిలిటీస్ నుంచి కాదు క్వాలిటీస్ కాదు ఇవన్నీ పాజిటివ్ వేలో ఉన్నాయి కదా సో ఇవి సెట్ కావు ఫ్యూచర్ డ్యామేజెస్ నుంచి బయటపడవచ్చు అనే మీనింగ్లో చెప్పుకోవాలి నెక్స్ట్ విస్టమ్ దేర్ ఫోర్ లైస్ ఇన్ కరెక్టింగ్ ద ఎర్రర్ యాజ్ సూన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ డ్యాష్ ఇక్కడ మనం పదాలు చూస్తే కానీ మనకు అర్థం కాదండి పదాలు చూసుకొని ఒక్కొక్కరు దాంట్లో పెట్టుకున్నామంటే అప్పుడు మనకు మీనింగ్ అర్థమవుతుంది విస్టమ్ అంటే ఏంటంటే తెలివైన పని ఏమిటంటే లేదా వివేకమైన పని ఏమిటంటే దేర్ ఫోర్ లైస్ ఇన్ కరెక్టింగ్ ద ఎర్రర్ కరెక్ట్ చేయాలి ఎర్రర్ని ఎప్పుడు యాజ్ సూన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ డ్యాష్ ఇట్ ఈస్ డిస్కవర్డ్ అండి ఆన్సర్ ఫోర్ అండి ఏంటంటే అది ప్రాబ్లం అనేది డిస్కవర్ అవ్వకముందే మనం ఎర్రర్ చేయాలి అంటే ఆ ఎర్రర్ని కరెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇది డిస్కవర్డ్ ఒకటే వాడతాం ఇన్వెంటెడ్ అంటే ఆవిష్కరించడం మేనేజ్డ్ కాదు ప్రపోజ్డ్ కాదు సో సెట్ కాదు మీనింగ్ అనేది అది అక్కడ డ్యాష్లో పెట్టడానికి దెర్ ఈజ్ నో పాయింట్ ఇన్ అలోవింగ్ ద డ్యాష్ దెర్ ఈజ్ నో పాయింట్ అంటే ఎలాంటి పాయింట్ లేదు అలోవింగ్ చేయడం దేన్ని అలోవింగ్ చేయడం ఆప్షన్స్ చూద్దాం మనము మెలడీనా మెలోడీనా ప్యారడీనా రెమెడీనా ఇవన్నీ మనకు సెట్ కావండి మెలడీ అంటే ఏంటి రాగము ప్యారడీ కాదు రెమెడీ కాదు మెలడీ అంటే ఏంటంటే జబ్బు అనే మీనింగ్లో వస్తుంది అంటే వ్యాధి అని చెప్పుకోవచ్చు దెర్ ఈజ్ నో పాయింట్ అంటే ఎలాంటి లాభం లేదు అలోవింగ్ ద మెలడీ ఆప్షన్ వన్ మెలడీ అంటే జబ్బుకు మనము అలో ఇచ్చి దాన్ని పెంచడం కన్నా అంటే పెంచి తర్వాత సరైనటువంటి తగ్గించడానికి యాక్షన్స్ తీసుకోవడం సరికాదు అని చెప్పి అంతే కదా జబ్బు రావడానికి మనమే అలో ఇచ్చి దాని తర్వాత పెంచేసి దాన్ని తగ్గించడానికి మళ్ళీ యాక్షన్స్ తీసుకోవడం రైట్ కాదు అదేదో మనం జబ్బు రాకుండానే చూసుకోవాలి అన్న మీనింగ్లో ఈ దెర్ ఈజ్ నో పాయింట్ ఇన్ అలోవింగ్ ద మ్యాలడీ అంటే మనం డిసీజ్ అని పెట్టుకోండి మీకు ఇండైరెక్ట్గా
ఇవి కూడా అంతే అండి ఇవి మనము ఇదే వస్తుంది అని చెప్పలేము అప్పట్లో మనకి ఎగ్జామ్లో ఉన్నటువంటి ఐడియా బట్టి ఉంటుంది ఆర్డర్ అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కెన్ యూ వన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది లాస్ట్లో అయితే పర్మనెంట్లీతో క్లోజ్ అవుతుంది రైట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే దీనికి ఆప్షన్ త్రీ అండి ఇలాగ మీరు సెట్ చేస్తూ ఉంటే మీకే అలవాటు అయిపోయింది నో ప్రాబ్లం కెన్ ఎనీ వన్ సప్రెస్ ట్రూత్ ఫర్ ఏ లాంగ్ టైమ్ అండ్ లెట్ ఫాల్స్ హుడ్ ట్రంప్ పర్మనెంట్లీ అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే కెన్ ఎనీ వన్ సప్రెస్ త్రూత్ ఫర్ ఏ లాంగ్ టైమ్ అంటే ఇక్కడ ఎవరైనా సరే సత్యాన్ని ఎక్కువ రో ఎక్కువ ఎక్కువ టైం అనచివేసి అంటే ఎక్కువ కాలం అనచివేసి అండ్ లెట్ ఫాల్స్ హుడ్ ట్రంప్ పర్మనెంట్లీ అసత్యాన్ని ఎవరైనా గెలిపించగలరా అనే క్వశ్చన్ అంటే గెలిపించగలరా అంటే ఎప్పటికైనా సత్యం బయటపడుతుంది అనే మీనింగ్లో నెక్స్ట్ ఇది మనకు రైట్ ఆన్సర్ అవుతుందండి నెక్స్ట్ ఏం మనకు తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరమే తెలియదు జస్ట్ మనకు సెంటెన్స్ ఫార్మ్ వేసినప్పుడు తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది ఫస్ట్ అండ్ దెన్ వర్డ్ బట్ ఫ్లీటింగ్లీ అనేది లాస్ట్లో వస్తుంది ఇప్పుడు మధ్యలలో ఇక్కడ ఫ్లీటింగ్లీ అంటే ఏంటంటే క్షణిక కాలంలో అనే మీనింగ్లో వస్తుంది అంటే క్షణికంగా అంటే చెరీ వెరీ షార్ట్ టైం అని చెప్పి మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆప్షన్ ఏదంటే రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ అండి పిఆర్ ఎస్ క్యూ ఫస్ట్ అండ్ దెన్ వర్డ్ కేమ్ ఫ్రమ్ ఇన్ సైడ్ దట్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ద ప్రెస్ కుడ్ మీట్ ద రిలీజ్డ్ సివిలైజేన్స్ బట్ ఫ్లీటింగ్లీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫిఫ్టీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ ద మ్యాన్ ఫస్ట్ లాస్ట్ అయితే అనదర్ లుక్ రైట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఇక్కడ ఆప్షన్ వన్ అండి ద మ్యాన్ హూ వాస్ కాల్ ఆల్ఫ్రెడ్ నోబుల్ ద మ్యాన్ ఎవరినైతే ఆల్ఫ్రెడ్ నోబుల్ అని పిలుస్తారో వాజ్ సింగులర్లీ ఇన్ కాస్పీసియస్ అండ్ నో వన్ పాసింగ్ హిమ్ ఇన్ ద స్ట్రీట్ వుడ్ హ్యావ్ గివెన్ హిమ్ అనదర్ లుక్ అంటే ఈయనతో పోల్చి ఇంకెవరు చెప్పలేము ఈయనతో పోల్చుకొని ఇంకెవరిని చెప్పలేము అంటే ఏంటంటే No one passing him in the street. అంటే తను దాటి వెళ్ళే వారి వీధిలో ఎవరు తనకు సరిరారు వుడ్ హ్యావ్ గివెన్ హిమ్ అనదర్ లుక్ అంటే తనలాగా ఎవరు లేరు అని చెప్పి తనకు సాటి ఎవరు రారు ఆ వీధిలో కానీ ఆ ఊర్లో ఎవరైనా సరే ఆ మీనింగ్లో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ పాలియో ప్యాథాలజీ ఫస్ట్ లాస్ట్ అయితే ఆన్ ద స్కెల్టన్ యాజ్ పాసిబుల్ ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ త్రీ రైట్ ఆన్సర్ ఇన్ ప్యాథి ఇన్ పాలియో ప్యాథాలజీ ద ఫండమెంటల్ ఆబ్జెక్టివ్ would be to obtain as background information on the skeleton as possible and the right answer out on the next question generally speaking last i say i find the things i have to do very some a very some and then i'll see power money meaning was in the you can write option in 10 day first of all order option two yes q p r generally speaking the journeys that i undertake for the purpose of publicity follow programs that have been worked out for me worked out for me by those who have invented me or who are themselves as guides and usually in such cases ikkada ikkada ba telustun chudandi worked out tarvata ni em raavachu who anedi raadandi who ante kaama ledu full stop ledu ventane who anela vastundi so worked out for me alaina manam hint chusukochu ikkada who have invited me r anundi r ante inka sentence undi tarvata deeniki poleyinde inga outundi ani so malla kada manaku who tane start ayindi ilaaga manaki oka sentence ante madhyalo 2 3 aina manaku order telisindante ante ipudu r tarvata ipudu q tarvata p an telisindi p tarvata r raavachu an telisindi so q p r ekkada undi ikkada undi so alaga second option is right atlayana pettachandi next question andi 61th question fill in the blank i will be leaving for delhi tonight and dash to return by this weekend and waiting ah plan ah going ah likely na i will be leaving for delhi tonight ee night nen delhi nunchi velipothunnanu and return ante velthunnanu malla return eppudu anta this weekend anta waiting to return kuda kadandi plan to return ante return raavadaniki plan chestunnanu ane meaning lo vastundi going to return raadu next లైక్లీ టు రిటర్న్ కూడా కాదు ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ రవీస్ బిహేవియర్ ఈజ్ వర్తీ ఆఫ్ డ్యాష్ బై ఆల్ ద యంగ్స్టర్స్ రవి బిహేవియర్ అనేది ఆల్ యంగ్స్టర్స్కి అనుకరణగా పనిచేస్తుందంట అంటే మంచి బిహేవియర్ అని వర్తీ బిహేవియర్ అని చెప్పి ఇక్కడ ఎమ్యులేషన్ అంటే ఏంటంటే అనుకరణ అనేది వస్తుంది ట్రయల్ అంటే విచారణ విచారణ ఏమన్నా సెట్టింగ్ ఉన్న దాంట్లో లేదు ఇక్కడ ఫాలోయింగ్ అంటే అనుసరించడం వస్తుంది కానీ అనుకరించడం మీనింగ్ రాదు సో నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆప్షనే రైట్ అండి ఎక్స్ప్లోరేషన్ అంటే అన్వేషణ కిందికి వస్తుంది నెక్స్ట్ ఈవెన్ అట్ ద రిస్క్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ లాస్ హీ డ్యాష్ రిఫ్యూజ్ టు టేక్ ద బీటెన్ ట్రాక్ త 
తనకు ఆర్థిక లాస్ ఉంటుందన్న రిస్క్కు భయపడి అంటే రిస్క్ ఇక్కడ ఆర్థిక రిస్క్ అనేది ఉంటుందని భయపడి ఒక ట్రక్ అనేది తీసుకోకుండా ఉన్నాడు అంటే ఏవేదో కొట్టేసినటువంటి కొట్టడం అయితే ఆ కొట్టడం దొంగతనం కిందికి రాదు కానీ కొట్టిన ట్రాక్ అంటాము తీసుకోను అంటున్నాడు రెఫ్యూజర్ అంటే నిరాకరించడము నిరాకరించడము అంటే ఇక్కడ మన కింద ఆఫ్ టైన్ రెఫ్యూజర్ రాదు స్టెడ్ ఫాస్ట్లీ అంటే దృఢంగా నిశ్చయించుకున్నాడు అంటే దృఢంగా నిశ్చయించుకున్నాడు ఏమని దానివల్ల నాకు ఆర్థిక లాస్ వస్తుంది కాబట్టి రిస్క్ వస్తుంది కాబట్టి సో నేను దాన్ని తీసుకోవడానికి రెడీగా లేను ఈ రెఫ్యూ రిపీటెడ్లీ రెఫ్యూజర్ అంటే ఏంటంటే తరచూ నిరాకరిస్తున్నాడు అనే మీనింగ్ కాదు ఇక్కడ దృఢంగా నిరాకరించాడు దృఢంగా చెప్పాడు నేను ఇంకా చేయని దాన్ని అంటే దానివల్ల నాకు ఎకనామిక్ లాస్ ఉంది నేను దాన్ని ఒప్పుకోను అని చెప్పి సో మనకు ఫోర్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుందండి రెగ్యులర్లీ కూడా మ్యాచ్ అవ్వదు తరచుగా అనే మీనింగ్లో కూడా రాదు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ హిస్ సడన్ డిమైజ్ మై ఎమోషన్స్ వర్ సో కాంప్లికేటెడ్ దట్ ఇట్ వాజ్ డ్యాష్ హౌ ఐ ఫెల్ట్ ఆన్ హిస్ సడన్ డిమైజ్ అంటే ఏంటంటే మరణ మరణ వార్త అని చెప్పి లేదా మరణము అతని హఠాత్ మరణం అనేది మై ఎమోషన్స్ వర్ సో కాంప్లికేటెడ్ నా ఎమోషన్స్ చాలా కాంప్లికేట్ చేసింది దట్ ఇట్ వాజ్ హౌ ఐ ఫెల్ట్ దట్ ఇట్ వాజ్ డ్యాష్ హౌ ఐ ఫెల్ట్ తట్టుకోలేటువంటి బాధ ఫీలింగ్ అనేది ఇచ్చింది అండ్ మీనింగ్ ఇన్టాలరేబుల్ అనేది అవుతుందండి ఇన్టాలరేబుల్ అంటే తట్టుకోలేని అనే మీనింగ్ వస్తుంది ఇంపాసిబుల్ కాదు అన్ ఇమాజినబుల్ కాదు అన్ రీజనబుల్ కూడా కాదు మౌంటైన్ అన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈజ్ ద మోస్ట్ సీరియస్ అండ్ డ్యాష్ ప్రాబ్లమ్ ఫేస్డ్ బై ఇండియా టుడే ఆప్షన్ ఫోర్ అండి ఇంట్రాసిబుల్ అంటే ఏంటంటే భరించలేని అదంటే తట్టుకోలేని ఇంటాలరేబుల్ అంటే ఇదంటే భరించలేని ఇంట్రాక్టబుల్ మౌంటైన్ అన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈజ్ ద మోస్ట్ సీరియస్ నిరుద్యోగం అనేది చాలా సీరియస్ అయినటువంటిది భరించలేనటువంటి ప్రాబ్లం అనేది ఫేస్ చేస్తున్నారు ఇండియాలో ఇప్పుడు నవ్వే డేస్ అంటే ఇక్కడ టుడే అంటే ఈ రోజుల్లో అనే మీనింగ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్ ద వన్ దట్ బెస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ అంటే ఇక్కడ మనం సినానియమ్స్ కనుక్కోవాలి ఇన్ ఫ్యామీకి ఆప్షన్ వన్ నోటరిటీ ఇన్ ఫ్యామీ అంటే ఏంటంటే అపకీర్తి అంటాము ఇక్కడ నోటరిటీ అన్నా కూడా మనకు అపకీర్తి కిందకే వస్తుంది గ్లోరీ అంటే ఏంటంటే కీర్తి అని చెప్తాం అంటే ఆపోజిట్ వర్డ్ వస్తుంది దానికి మనకు కావాల్సింది సేమ్ వర్డ్ కదా ఇంటిగ్రిటీ అంటే మొత్తం సమగ్రంగా ఉండడము అంటే సమగ్రత ఫెమిలియారిటీ అంటే కొంచెం తేడా అంటే కొంచెం తేడా కానీ ఫెమిలియర్గా ఉన్నారు అంటాం కదా కొంచెం దగ్గర పోలిక ఉండడము సెలెక్ట్ ద సినానియమ్ ఆఫ్ ఏంషియంట్ ఏంషియంట్కి సరైన వర్డ్ టాపిక్ అలా ఎక్స్టెండా ఆక్సియక ఫ్యాడా ఆప్షన్ త్రీ ప్రాచీనమైన అనే మీనింగ్ వస్తుంది ఏంషియంట్ అన్నా కూడా ప్రాచీనమైన అని ఇక్కడ ఎక్స్టాండ్ అంటే ఏంటంటే ఉనికిలో ఉండడం అంటే ఇక్కడ మనకి ఉనికిలో ఉండడం అనే మీనింగ్ వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటిది అని అయినా చెప్పుకోవచ్చు ఫ్యాడ్ అంటే వ్యామోహం ఎక్కువ అని వ్యామోహం అనే మీనింగ్లో వస్తుంది కాబట్టి ఇది ఒకటే మనకు సెట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ స్ప్లేయిడ్కి సేమ్ వర్డ్ ఏది స్ప్లేయిడ్కి అంటే స్ప్రెడ్ వ్యాప్తి చెందించడము నెక్స్ట్ యాంటోనియమ్స్ అండి అంటే ఆపోజిట్ వర్డ్స్ అనేది కనుక్కోవాలి మమోత్ అంటే పెద్ద అనే అర్థంగా వస్తుంది దీనికి ఆపోజిట్ స్మాల్ చిన్నది అంటే లార్జ్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది దీనికి ఆపోజిట్ స్మాల్ నెక్స్ట్ లిబర్టీ అంటే స్వేచ్ఛ అండి లిబర్టీ అంటే స్వేచ్ఛ స్లావరీ అంటే బానిసత్వము రెండు ఆపోజిట్ వర్డ్స్ కదా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సెవెంటీ వన్ నుంచి సెవెంటీ ఫైవ్ వరకు ఏంటంటే ఇక్కడ ఇడియం అనేది ఈ ఫ్రేజ్ అనేది లేదా ఇడియం లేదా ఫ్రేజెస్ కూడా ఇచ్చేంటారు మధ్య మధ్యలో అవి అనేటివి ఏ మీనింగ్ తెలుపుతుంది కింద ఏ హార్డ్ నట్ టు క్రాక్ క్రాక్ చేయడానికి చాలా గట్టిగా ఉన్నటువంటి గింజ అనే మీనింగ్లో వస్తుంది కదా అంటే ఏ డిఫికల్ట్ ప్రాబ్లం అనే మీనింగ్లో వస్తుంది ఈజీ కాదు కదా నెక్స్ట్ టు టేక్ ఫ్రెంచ్ లీవ్ అంటే ఇక్కడ ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు లీవ్ పెట్ట అంటే ఏ రీజన్ చెప్పకుండా పెట్టేస్తారు అనే మీనింగ్లో వస్తుంది లీవ్ వితౌట్ ఎనీ ఇంటిమేషన్ ఎలాంటి ఇంటిమేషన్ ఇవ్వకుండా అంటే మనం వెళ్ళకుండా ఉండడము లీవ్ అనేట్టుగా రిటర్న్ పర్మిషన్తో కాదు ఈ రెండు కూడా కాదు సిమ్రాన్ వాజ్ అండర్ ట్రిమెండస్ స్ట్రెస్ బికాస్ షీ హ్యాడ్ టూ మెనీ ఐరన్స్ ఇన్ ద ఫైర్ సిమ్రాన్ అనేది సిమ్రాన్ అనే అమ్మాయి విపరీతమైనటువంటి స్ట్రెస్లో ఉంది ట్రెడమెండస్ అంటే విపరీతమైన స్ట్రెస్లో ఉంది బికాస్ షీ హ్యాడ్ టూ మెనీ ఐరన్స్ ఇన్ ద ఫైర్ ఎందుకంటే ఇక్కడ మీనింగ్ అనేది ఇది మనకి ఇడియం అవుతుందండి దీనికి సప్ దీనికి సెట్ అయ్యేది ఏంటంటే ఆప్షన్ టూ సీ వాల్వ్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ మెనీ యాక్టివిటీస్ అందుకే తను చాలా స్ట్రెస్ఫుల్గా ఫీల్ అవుతుంది విపరీతమైన స్ట్రెస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ది ఏజ్డ్ మ్యాన్ ప్రిఫర్డ్ టు
తుప్పుపట్టి పోవడము అలాంటి జీవితాన్ని కన్నా తను తిరుగుతూ తిరుగుతూ చనిపోవాలని లేదా తన ఆక్యుపేషన్లో కంటిన్యూ అవుతూ చనిపోవాలని అనుకుంటాడు ఎవరు ద ఏజ్డ్ మ్యాన్ అంటే వృద్ధుడు అనే మీనింగ్లో వస్తుంది నెక్స్ట్ సెవెంటీ ఫిఫ్త్ ఆల్ దోస్ హూ క్యారీ ద డే ఇన్ రియాలిటీ షోస్ ఫెయిల్ టు మేక్ ఏ మార్క్ లేటర్ ఇక్కడ హూ క్యారీ ద డే ఇన్ రియాలిటీ షోస్ రియాలిటీ షోస్లో ఎవరైతే జీవితం కొనసాగించారో బాగా ఫెయిల్ టు మేక్ ఏ మార్క్ లేటర్ అంటే తర్వాత రియాలిటీ షోలో ఏమో వాళ్ళు ఏమో క్యారీ చేశారు రోజునంతా తర్వాత ఏమో గుర్తింపు తెచ్చుకోలేకపోయినారు అని చెప్పి ఫెయిల్ టు మేక్ ఏ మార్క్ లేటర్ గుర్తింపు తెచ్చుకోవడానికి ఫెయిల్ అయిపోయారు తర్వాత అని చెప్పి అంటే ఇక్కడ క్యారీ అంటే ఏంటంటే ఆప్షన్ వన్ వన్ యూ విక్టరీ ఎప్పుడు రియాలిటీ షోస్లో రియాలిటీ షోస్లో ఏమో బాగానే రోజంతా గడిపారు బాగా విన్నుగానే ఉన్నారు అని చెప్పి ఇంకా ఏవి మనకి సెట్ కావు నెక్స్ట్ ఏ సాంగ్ సంగ్ అట్ ఏ బ్యూరియల్ ఇక్కడ బూరియల్ అంటే ఏంటంటే మనకు ఆల్రెడీ రిపీట్ అయింది ఏంటంటే కననము అంటే ద కర్మకాండాలు చేస్తూ ఉంటారు కదా చనిపోయినప్పుడు అది కననము అక్కడ ఎవరైనా సాంగ్ పాడతారా ఏ సాంగ్ సాంగ్ అట్ ఏ కనడలు కననంకు వెళ్ళినప్పుడు పాట పాడడము అనే మీనింగ్లో వస్తుంది అంటే దాని దగ్గర పాట పాడడము అంటే ఇక్కడ పాట అన్నా కూడా ఏంటంటే ప్రార్థనలు చేస్తారు కదా సంతాపం తెలపడానికి ప్రార్థనలు పాడతారు కదా ఆ పాట కిందికి ఆ మీనింగ్లో వన్ వర్డ్ సబ్స్ట్యూషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండి దీనికి వన్ వర్డ్ సబ్స్ట్యూషన్గా ఏం చెప్పుకుంటాం దిర్జ్ అని చెప్పుకుంటాం అంటే ఏంటంటే ప్రార్థన అనే మీనింగ్లో వస్తుంది ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ హిమ్న్ అంటే ఏంటంటే శ్లోకం చెప్పడము ఇక్కడ బలాడ్ అంటే ఇక్కడ మనకి యక్షగానాన్ని బలాడ్ అంటామండి ఇంగ్లీష్లో ఇక్కడ సొన్నెట్ అంటే ఏంటంటే పద్నాలుగు లైన్లు కలిగినటువంటి ఒక పోయం ఉంటుంది దాన్ని ఏమంటామంటే సొన్నెట్ అంటాము రైమింగ్ కలిగి ఉంటుంది అది ఇంగ్లీష్లో వాడుతూ ఉంటాము అదే అండి ఇక్కడ మనము చనిపోయినప్పుడు శ్మశానం కాడ అంటే కరణం చేసేటప్పుడు ఏం పాడతారంటే ప్రార్థనలు చేస్తారు ఎవరైనా శ్లోకాలు పాడతారంటే మనకి ఆప్షన్ ఫోరే రైట్ అవుతుంది సంథింగ్ దట్ క్యాంట్ బీ హియర్ సంథింగ్ ఏదో హియర్ అంటే హియర్ అంటే కన్న వినిపించకుండా ఉండడము ఏంటంటే ఆడిబుల్ అంటే ఏంటంటే వినిపిస్తూ ఉండడము వినిపించకుండా కదా అంటున్నారు సో ఇన్ ఆడిబుల్ ఈజీగా పెట్టేయచ్చు ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అనిమల్స్ లివింగ్ ఇన్ ఫ్లాక్స్ ఇక్కడ అనిమల్స్ అనేటివి లివ్స్ ఇన్ ఫ్లాక్స్ లివింగ్ ఇన్ ఫ్లాక్స్ అంటే సమూహాలుగా జీవిస్తున్నాయి అని దా మీనింగ్ ఏమొస్తుంది అంటే మనకి గ్రిగారియస్ వస్తుంది అంటే సమూహము సమూహమైన అంటే ఒక మంద అనే మీనింగ్లో వస్తుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వన్ హూ ట్రావెల్స్ బై ఫుడ్ పాదాలతో నడుస్తారు కదా వాళ్ళని ఆప్షన్ వన్ పెడస్ట్రియన్ సారీ ఆప్షన్ టూ అండి అది అంటే బాటసారి అంటాము లేదా పాదసారి పాదచారి అని అంటాం అంటే పాదాలతో నడిచేవాళ్ళు అంటే పాదాలతో నడుచుకుంటూ ట్రావెల్ చేసేవారు వెళ్ళేవాళ్ళు ఏ డెసిషన్ విచ్ కాంట్ బి టేకెన్ బ్యాక్ ఏ డెసిషన్ అయితే మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకోలేము దాన్ని ఏమంటారు ఇర్ రివోకబుల్ తిరిగి తీసుకోలేము తిరుగులేని అనే మీనింగ్లో వస్తుంది ఇదండి మనకు సంబంధించి ఐటీ క్వశ్చన్స్ అనేటివి ఒకే వీడియోలో చూసుకున్నాము అంటే ఇంగ్లీష్ సంబంధించి ఫార్టీ వన్ టు ఎయిటీ అండి ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్ బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి ఆల్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మరియు వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ కూడా చేయండి ఆల్రెడీ పాస్ట్ వీడియోస్ మన వీడియోలో పెట్టున్నాము మన ప్లేలిస్ట్లో జాయిన్ చేస్తున్నాము వినని వాళ్ళు ఉంటే ఎవరైనా వినేయండి థ్యాంక్స